വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫെയ്ത്ത് ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി സീരീസ് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചം മൊത്തം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു അതിൻ്റെ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു സോ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശു ആകുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് മരിച്ച് ഉദ്ധാനം ചെയ്ത് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഈ ഉദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ധാനം ചെയ്തോ അതിന് എന്തൊക്കെ തെളിവുകൾ ശാസ്ത്രലോകം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സോ അങ്ങനെ ദൈവം എല്ലാം ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ് അപ്പം ഈ വീണ്ടെടുപ്പും എല്ലാം യേശുവിലാണ് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈസ്റ്ററൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മളെല്ലാം തോമാസ്ലിയയുടെ അനുയായികളാണ് ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് തോമസ്ലിയ പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ്റെ കൈകളിൽ എൻ്റെ ആണുകൾ പഴുതുകൾ കാണുകയും അവയിൽ എൻ്റെ വിരൽ തൊടുകയും ചെയ്തല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ കണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഈ ഉദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രലോകം തരുന്ന എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളുണ്ടോ അതെ മറിയ പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമാണ് നമ്മളെല്ലാം കണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു കാണാതെ വിശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് യേശു ആ തൻ്റെ ഉദ്ധാനത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ നേരിട്ട് നൽകിയെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറവും ദൈവം നമ്മൾക്ക് തെളിവുകൾ നൽകാതിരിക്കുമോ ദൈവം ഡെഫിനറ്റായിട്ട് തെളിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന് പറയുന്നത് ദ ഷ്രൗഡ് ഓഫ് ടൂറിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ യേശുവിൻ്റെ മൃതശരീരം പൊതിഞ്ഞ തിരുക്കച്ച ആ തിരുക്കച്ചയിൽ നമ്മൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ അത് ടൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷ്രൗഡ് ഓഫ് ടൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തിരുക്കച്ചയിൽ യേശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രതിച്ഛായ അതിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രതിച്ഛായ ശാസ്ത്രലോകത്തെ അന്നും ഇന്നും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ശതമാനം വിശ്വാസികൾ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ തോലിക്കരൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ കണ്ടുവരികയുണ്ടായി ദൈവമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ കണ്ടു ആ ദൈവം യേശുവാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് വീണ്ടെടുത്ത് തൻ്റെ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ജെറൂസലമിലേക്ക് പുതിയ ജെറൂസലമിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അപ്പോൾ യേശുവിൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ ഇന്നും അംഗീകരിക്കാൻ ലോകത്തിന് സാധിക്കാതിരിക്കുകയാണ് അത് മനഃപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഗണമുണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉഴത്ത് എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ പൗലോ ശ്രീയ പറയുന്നുണ്ട് കോറിന്തോസുകാർക്ക് ലേഖനത്തിൽ ഒന്ന് കോറിന്തോസ് പതിനഞ്ച് പതിനാല് ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥമാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം അപ്പോൾ യേശു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമേ ഇല്ലാതാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും നിലനിന്നിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈശോയുടെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈശോ മരിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യഹൂദര പ്രമാണികൾ അവിടെ യേശുവിൻ്റെ കബറിടത്തിന് കാവൽ നിന്നിരുന്ന കാവൽക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് അവരോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കണം യേശുവിന് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നുള്ളൊരു കള്ളപ്രചരണം അവിടെ നടത്തണമെന്ന് അവർ ആ കാലഘട്ടം മുതലേ യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിനെ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവം നൽകുന്ന തെളിവുകളെ മനഃപൂർവ്വം അതിനെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള മീഡിയയിലൂടെയുള്ള പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതിന് ദൈവം നൽകുന്ന വലിയ തെളിവുകൾ ഇന്നും ഉണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ നമ്മളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഷ്രൗഡ് ഓഫ് ടൂറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈശോയുടെ തിരുക്കച്ചയിൽ പതിഞ്ഞ ഈശോയുടെ തിരുമുഖം ഈശോയുടെ ആ ബോഡിയുടെ മുഴുവനും ഒരു പ്രതിച്ഛായ അതിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് നെഗറ്റീവ് പോലെ അതിൽ പതിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സത്യമായിട്ട് ഇന്ന് അവശേഷിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകം അതിനെപ്പ
അതെ അതെ വ്യക്തമായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോഡലുപ്പ മാതാവിന്റെ ഇമേജിനെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിനുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡൈസ് ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മാക്സിമം ഒരു നൂറ് വർഷം നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്ലോത്താണ് അതിപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിനൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഒറിജിൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ അധികമായിട്ടുള്ള വലിയ തെളിവാണ് ഈ ഷ്രൗഡ് ഓഫ് ടൂറിനിൽ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഷോയുടെ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന തിരിക്കച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിനൻ ക്ലോത്താണ് ആ ലിനൻ ക്ലോത്തിൽ ഈ ഷോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പതിഞ്ഞ ഒരു ഇമേജാണ് ആ ഇമേജിന് വലിയ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ ഇമേജിൻ്റെ ത്രീ ഡി ഫോർമാറ്റൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ഇമേജസൊക്കെ അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആ ഉയർത്തെഴുന്ന പെട്രോൾ ആ തിരുക്കച്ചയിൽ പതിഞ്ഞ ഈശോയുടെ ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി ഇമേജാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജാണ് നമ്മുടെ ഈശോയുടെ ഇങ്ങനെ പീഡാസഹനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇമേജിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെളിവായിട്ട് ഇന്നും ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണിത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് പതിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻ്റാണ് റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ജീസസ് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെയോ അതിനെയൊക്കെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലോ ഉള്ളൊരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു അത് അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത് അന്ന് ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ സംഭവിച്ച ഒരു റേഡിയേഷൻ അതായത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ബില്യൺ വാട്ട്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ വാട്ട്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ വാട്ടാണ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വൺ ഫോർട്ടിയത്ത് ഓഫ് എ ബില്യൺ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ വൺ ഫോർട്ടിയത്ത് ബില്യൺ അത്രയും ചെറിയൊരു ടൈമിൽ ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഈ തുണിയിൽ പതിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇത്രയും പവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലേസേഴ്സ് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ലേസേഴ്സും ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് ലേസേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വെച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇത്രയും ഉള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വലിയൊരു ശക്തി യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൽ പതിഞ്ഞൊരു ഇമേജ് ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈശോയുടെ ഈ ഇമേജ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റീസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എ മില്യൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് സെർച്ച് ലാംസ് അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷം സെർച്ച് ലൈറ്റ്സ് ഒരേ ഒരേ സമയത്ത് ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്രയും വെളിച്ചം അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളാണ് ഈ ഇമേജ് പതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ ഉയർപ്പിൽ സംഭവിച്ച ആ ഒരു റേഡിയേഷൻ ആ ഒരു ശക്തിയിൽ സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം തോമാസ് ലിഹാമാരെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് യേശുവിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രതിരൂപം പ്രതിച്ഛായ ഷ്രൗഡ് ഓഫ് ടൂറിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാരി ഷോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു യഹൂദനാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഷ്രൗഡ് ഓഫ് ടൂറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ റിസർച്ച് നടത്തിയ ഇദ്ദേഹമാണ് നാൽപ്പതോ അമ്പതോ വർഷം അദ്ദേഹം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പ് റിസർച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് നടത്താവുന്ന എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസിനോടും ചേർന്ന് അദ്ദേഹം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച്
ഈ തിരിക്കച്ചയുടെ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് പരിശോധിച്ചു അത് ഇതിൻ്റെ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അവർ നടത്തുക ഇതിൻ്റെ പഴക്കം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതവരന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എ ഡി അമ്പത് മുതൽ എ ഡി നൂറ് വരെയുള്ളൊരു സമയത്തുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് ആണെന്നുള്ളത് അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു പക്ഷേ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെയൊക്കെ വളച്ചൊടിക്കുവാനുള്ള സങ്കടിതവും വളരെ വ്യക്തവുമായിട്ടുള്ളൊരു അജൻഡ ഇത് പുറകിൽ നിൽക്കുന്നുകൊണ്ട് അവർ ആ ആ ഒരു സ്റ്റഡീസിനെ അവർ ഒരു പബ്ലിക്കായിട്ട് അവരധികം അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നിട്ട് അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ വേറൊരു കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് സാമ്പിൾ നടത്തി അത് ലോകം മുഴുവൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിൽ എടുത്ത സാമ്പിളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശാസ്ത്രലോകം മുമ്പിൽ മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു തുണിയിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസ സമൂഹം വലിയ വേദനയോടെയാണത് സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സത്യം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ സത്യം ഒരിക്കലും മറച്ചു വെക്കപ്പെടുകയില്ല കാലത്തിൻ്റെ തികവിൽ അത് പുറത്തു വന്നു പിന്നീട് വേറെ റിസർച്ചുകൾ ഈ ബാരി ഷോർട്സൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സത്യം അറിയണമെന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്ന് അതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഈ എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അവർ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഷ്രൗഡ് ഓഫ് ടൂറിന് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി ഈ തീപിടുത്തത്തിൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ മോൾട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ വീണ് ഈ തുണിയിൽ വീണ് ഇതിൽ ഓട്ടകൾ വീണു ഈ ഓട്ടകൾ വീണ സ്ഥലത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ കന്യാസ്ത്രീകൾ ഇതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്തു അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറേ ആ തുണിയോട് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള വേറെ തുണി വെച്ച് അതിനെ ഡൈ ചെയ്ത് ഇത് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരുമാതിരി നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്തു ഇവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ സാമ്പിൾ എടുത്തപ്പോൾ ഇവരെടുത്ത സാമ്പിൾ ഇവർ ഈ തുന്നി ചേർത്ത തുണിയുടെ സാമ്പിളാണ് എടുത്തത് അവർ അത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ് കോട്ടൺ ഫൈബേഴ്സ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ ബാരി ഷോർട്സൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് അതിനെപ്പറ്റി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് കോട്ടൺ ഫൈബേഴ്സാണ് ഈശോനെ തുറ്റിയിരുന്ന ചുണി എന്തായിരുന്നു ലിനൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ലിനൻ അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുന്നി ചേർത്ത ഒരു കോട്ടൺ ഫൈബർ ഉണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിയുകയും ആ സാമ്പിളുകൾ എടുത്താണ് അവർ പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് ഫേക്ക് ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ അവർ സംഘടിതമായി ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയണം യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാനുള്ള സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം അതിനെയെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സത്യം ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ബാരി ഷോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസർച്ച് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്ക് സംശയത്തിന് യാതൊരു വ്യവസ്ഥയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഇത് യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറിവുകളിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ആ തിരുക്കച്ചയിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്നെ ആണയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുകയുണ്ടായി യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള സയൻറ്റിഫിക് തെളിവുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടായി അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണ് യേശുവിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് പതിഞ്ഞ ആ തിരുക്കച്ചയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു തെളിവിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ അഡീഷണൽ തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ Till then, God bless you.